Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Gente, começando mais esse vídeo, né? Muito esperançoso, muito feliz, né? Por estar tá vendo a lojinha cada vez mais bonita, né? Por estar tá vendo ela cada vez mais decoradinha. Coloquei o quadrozinho do Senhor Jesus ali, né? Bem assim na, entre a porta, né? E, gente, eu tô com muitas esperanças e muitos projetos, mas é tudo no tempo do Senhor, certo? É, ontem eu decorei novamente a loja, né? E eu fartei esses móveis um pouquinho mais pra lá, né? E coloquei aqueles dois assim, porque tava muito... Quando eu gravava stories, ficava muito... Aparecia muito o teto, né? Ficava um negócio assim pro teto. E agora fica um pouquinho melhor, né? É, coloquei aquele negocinho ali de ferrinho ali, Tive que tirar, deixa eu ver aqui, tive que tirar algumas coisas desse lado, porque a porta de vidro, ela vale mais ou menos aqui, ó. Mas dá pra abrir de boa. Ainda não tem um painel caneletado, mas eu preferi colocar assim por enquanto. A loja está assim. Coloquei os reparadores, algumas coisas aqui. Ontem tava de um jeito, hoje já está de outra, né, gente? É sempre assim. Mas é pra melhorar a loja, pra trazer novas energias, né? Coloquei todas as coisas assim, coloquei aquelas rolinhas que chegaram da Hidrovit aqui E vou falar pra vocês o que foi que eu achei dessa linha Eu falei pra vocês que ia gravar um vídeo, ia trazer a minha opinião sobre eles Então, eu testei o Botox, né? O Botox deixou meu cabelo bem baixinho, bem lisinho Não usei o shampoo de resíduo, eu usei o seguinte Eu peguei esse kit aqui de reconstrução pra mim Deixa eu focar, focar eu peguei esse kit de reconstrução pra mim, shampoo, condicionador e máscara. Lavei, hidratei meu cabelo. Quando secou naturalmente, eu apliquei o Botox, né? E usei a chapinha lá. Deixei ele agir uns 50 minutos, né? Tirei 100% do produto. Apliquei a chapinha na 375, né? Que seria aí, deixa eu ver... Acho que é 190 graus, alguma coisa assim. 100, 200 graus, 190 graus, 90 graus, alguma coisa assim. Celsius, né? Que é bem fraquinha mesmo. Não é prova para alisamento, assim, de alisamentos perfeitos, mas eu usei porque eu sempre uso, porque eu não gosto do meu cabelo muito chapado. E baixou 100% do volume do meu cabelo, deixou bem baixinho, bonito, né? É, eu não notei muito, muitos olhos, nutrições, tratamento, mas eu notei, sim, que ela, é, por ser baratinha, ela dá, sim, para ter um ótimo resultado. É um produto excelente, gostei bastante. E os kits, eu vendi um kit hoje de nutrição, esse aqui. Eu testei esse kit no Mega Rei ontem e eu amei o resultado. Até postei lá num, num, no grupo, né? Que eu tinha gostado do resultado desse kit. E tinha que trazer é, algum tipo de divulgação. E divulguei e vendi um kit hoje. É, tem muita gente procurando Botox, mas é aquela coisa. O pessoal manda mensagem, né? E é tudo no tempo deles. para finalizar esse pedido. Mas, assim, de início tô... Muito tranquilo, gostando bastante dessa marca. Né? Hoje eu vou testar esse kit que eu peguei pra mim no cabelo de uma cliente, que ela vem aqui fazer um baby lease, né? Hidratar os cabelos e eu vou testar ele e depois falo pra vocês num outro vídeo ou até mesmo nesse vídeo, dependendo aí da continuidade, né? Que foi que eu achei do cabelo da cliente usando esse shampoo. É, então, gente, a loja tá assim, coloquei esse tapetezinho aqui. Lembrando que esse tapete é só de enfeite, eu não piso nele, não deixo ninguém pisar nele. Eu acho que ninguém vai pisar nele, né? É um tapetezinho pra me tirar as fotos dos produtos, ele tava bem ali em cima. E aqui eu tirei aquela segunda talbazinha que tava ali, ó, tá vendo aquela tá no chão ali? É, gente, a minha perna é grande porque eu tenho mais de 1,80 de altura. E eu tava com dor nas pernas porque não conseguia botar minhas pernas ali, né? É, ficar flexível, esse balcão é muito baixinho, eu tirei, né? E ficou melhor. E como eu tive uma ideia, né, esse balcão ali é muito baixinho, eu pretendo altear ele, que eu falei pra vocês, né? Eu vou pegar aquela tauba, mandar cortar ela toda cortadinha, e as partes que tiver essa partezinha fórmica, brilhosa, branca, eu vou colocar pra, pra esse lado de cá e deixar ele um pouquinho mais alto em pontos específicos, né? Que no caso é um, dois, três, aí tem um quatro que é ali no meio, né? E cinco. A parte que tiver menos feinha, eu coloco ali... No sexto lugar. Essa tauba aqui, ó. ó. dá pra cortar. É uma tauba de verdade. É uma tauba pesada, ó. Dá uma tauba ruim. Mandar cortar essas partezinhas. Eu vou inteirando e botando pra ficar, tipo, um pezinho, né? Só que eu vou colocar duas ou três em cada, né? Cortar de um assim pequenininho mesmo. 
pro balcão poder ficar um pouquinho mais alto porque tá muito baixo esse balcão e tá me atrapalhando demais, gente demais, eu fico tipo não sei explicar ele é muito baixinho, a dona, a dona dele era bem baixinha, então eu acho que ela foi feita por medidas é, pretendo colocar algumas decorações nessa parede, quadrinhos é, algumas coisas que identifique loja, né, mandar pintar talvez, ou pintar, não sei é no tempo do senhor, né? Pretendo fazer algumas alterações aqui na loja, né? Como eu sempre falo pra vocês. Mas essa daqui vai ser a principal, né? Que é a decoração mesmo da loja. Quando eu coloquei esse tapete aqui, ele já me abriu muitos, assim, gatilhos, sabe? De querer deixar a loja mais bonitinha, mais harmoniosa, né? E não é só produto, só partilheira que deve ter na loja. Também deve ter decoração e pontos específicos que harmonize a loja, né? Eu tô lá e até então tá assim a loja, né? Eu tô doido pra fazer novas compras, novos, no, novos recebidos pra loja, né? Já paguei a primeira parcela antecipada desse kit aqui, né? Que ele é 478, então é parcelado em duas vezes. Eu paguei logo, era pra me pagar só daqui 15 dias. Eu disse, não, se eu tenho um dinheiro em conta, eu vou logo pagar a primeira parcela. A segunda eu pago é, daqui 15 dias, mais ou menos. Mas provavelmente eu pago antes. Né? É, tem outros projetozinhos aí pra mim, como é, comprar algumas roupas, algumas coisas pra esse começo aqui de fevereiro, porque vai ter alguns festejos na minha cidade, né, do dia 5 e dia 10, dia 11, dia 12, alguma coisa assim. Vai vir aquela cantora é, Maria Fernandes, Manu Batidão, entre outros, para o Fábio de Mello, entre outras atrações aqui pra minha cidade. E eu vou ter que ir, porque... É, eu não gosto muito de festa, mas o meu companheiro gosta, então acabo que tendo que ir também. E pra ter aquela harmonia também. Mas no final eu acabo que gostando, gente. Eu não gosto muito desses lugares tumultuados, mas quando eu chego lá, eu gosto, né? Você se distrai, você não vive só pelo trabalho, você não vive só por, por tudo que você acredita, mas você vive também por momentos, né? Por sintonias, por vários tipos de sensações humanas, né? Mas eu, 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 particularmente, não gosto muito de festa, como eu falo pra vocês. Eu prefiro estar aqui mesmo, limpando a minha lojinha, cuidando das coisas, né? Juntando meu dinheiro pra comprar mais produtos. Mas vou ter que ir, né? Infelizmente, o prefeito aí tá tacando o pau aí o dinheiro das construções municipais para pagar festas. Então, infelizmente, a gente tem que ir, né? Eu tô derretendo aqui de calor, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nesse vídeo. Eu vou já... a cliente já tá pra chegar... Eu vou atender ela, eu vou ver a qualidade do produto daquele kit ali. E quando eu terminar o cabelo dela, eu venho a continuar com esse vídeo e falo o que foi que eu achei do kit, né? Que é esse kit aqui, ó, reconstrução da Hydravit Cosméticos, né? E, gente, eu fiquei com tanta pena porque, assim, é uma marca nova. É, o representante, ele tem um Instagram da marca... E ele pediu pra me marcar ele no meu Instagram, gente. Só que eu não posso fazer isso, infelizmente, como vocês sabem, né? Gente, se eu, se eu marco uma pessoa dessa, um, um fornecedor desse, eu perco muitas vendas, porque outras pessoas vão entrar em contato na minha cidade. Eu fui lá e falei pra ele, olha, é, eu marcarei com todo o gosto, já divulguei outras empresas, mas nesse caso que eu tô sofrendo demais com o negócio de concorrência na minha cidade, eu não posso vir a divulgar você, infelizmente. Mas eu vou já já mandar um áudio pra ele, é, indicando pra ele pegar essas progressivas, botox, montar uns combos, ou até mesmo é, presentear um botox na progressiva para algumas pessoas cabeleireiras. Né? Eu, quando comecei a trabalhar com cabelo, muitas e muitas marcas me mandavam kits, shampoos. Aqui no canal tem tanto vídeo de recebido que vocês nem imaginam antes de eu ter a loja. Então aqui vocês vão encontrar playlists aí de recebido, de cosméticos. Muitas empresas renomeadas aqui do Brasil me mandavam caixas lotadas de produtos com progressivas, hidratações, óleos reparadores, perfume pro cabelo. Então é só procurar meus vídeos antigos, que aqui tem todo um histórico, toda a minha história aqui antes de ter a lojinha, certo? Então é isso. É, vai ser uma, uma ótima ideia pra ele, né? Pra ir, até mesmo pra gente ter resultado dos cabelos, né? Das progressivas. Não ficar naquela mesmice sem saber se o produto é bom. É, eu vou dar essa dica pra ele. Pra ele presentear uma progressiva, um botox para alguém que trabalha com cabelo, né? Pra alguém que realmente aqui tem os equipamentos, né? 
que possa gravar, tirar uns minutinhos ali, tirar uma foto do antes e do depois, né? Para isso dar mais credibilidade, né? Então, empresas, a gente que faz as empresas porque a gente está divulgando os produtos. Mas o que, será da, é, o que será deles se a gente também não tiver confiança, né? É, credibilidade nos, nos produtos deles. Então, eles também têm que pensar muito nessa questão do marketing, de divulgação, né? Isso é muito interessante. Eu, particularmente, se eu, tivesse, se eu fosse dono de uma empresa de cosméticos, com o meu nome, com a minha marca, com tudo certinho, gente, a primeira coisa que eu faria era pegar os kits, investir em cabeleireiros de início, né? Teria um investimento a menos, mas eu teria todo o equipamento, eu tirei todas as fotos, todos os resultados para mim vender e mandar fotos dos resultados das coisas que eu vendo, né? Pra é, deixar as pessoas mais, assim, confiantes, né? Dos produtos em si. Então é isso, gente. Tô esperando aqui a chegar. Vou ligar o ventilador. Ó, liguei o ventilador aqui. Vai fazer o barulho, ó. Tava aqui num calor gravando pra vocês. E quando eu terminar, eu venho trazer pra vocês a minha opinião sobre esse kit. Eu já usei no meu cabelo. Né? A primeira aplicação não notei que hidratou muito, mas o shampoo fez muita espuma e tal. Mas hoje eu usei novamente, gostei, né? gostei do resultado, então vou usar na cliente, né? Eu até separei ali o kit, ó. Eu separei aqui. Aqui são outros produtinhos que eu pego de vez em quando, então aqui é meu salão pra mostrar pra vocês, ó. É, aqui é o lugar da bagunça, porque ali é onde é mais bonitinho, né? Aqui eu fiz uma janela para poder ver, né? Aqui tem um ventilador, uma esteira que eu faço desse saber. Aqui tem um sofazinho, aí tem umas escovas, secador, uma cadeirinha auxiliar. Antigamente o ventilador era bem aqui, gente. O ventilador era bem aqui, tinha uma tomada bem aqui. E aqui as minhas coisinhas que eu tenho, né? É, são marcas que eu trabalho com cabelo, né? Que só mesmo pra mim estar tá utilizando Não são marcas que eu vendo Não são marcas que eu pretendo vender Porque são muito caras e não tem como ter lucratividade Aqui tem meus equipamentos, né? Ó, meu espelho enorme Meu espelho bem grande mesmo Tá tudo sujo E aqui é meu lavatório Então aqui é o lugarzinho onde eu atendo Sou praticamente um cabeleireiro particular Eu só atendo mesmo Em alguns determinados casos, né? Tipo... Hoje em dia, é, hoje em dia é, não pretendo trabalhar com cabelo no dia a dia, só mesmo algumas clientes das antigas, né? Porque me cansa muito. É, aqui eu coloquei as caixas, ó. Todas as caixas dos produtos. A dos reparadores também estão ali, então quando a pessoa vem, né? Eu meio que pego a caixinha ali e coloco. Coloquei ali algumas coisinhas também. A cortina eu levantei porque o cachorro estava mordendo. E realmente o que tá faltando aqui é alguma coisa aqui, como então vocês podem ver, né? Decorações, padrinhos, né? Eu acho que umas letras, não um sei se cosméticos, não sei se eu fiz, uma coisa assim vai ficar bonito. E aqui à frente da loja, né? Tem uma, é, choveu agora pelo meio-dia, meio né? E tá aquele climazinho bem gostoso, gente, assim, de finalzinho de tarde, né? São quatro, mais de quatro horas, mais ou menos. Mas tá aquele clima de meio abafado, meio frio, né? E a visão da loja é essa. Já fiz um videozinho lá nos Rios, né? Divulguei lá a minha loja. Tô divulgando no Instagram, no WhatsApp nesse momento. Vou divulgar agora. E é isso. Acompanhe aí a continuação do vídeo. Então, pessoal, já é um outro dia, né? Ontem eu atendi a cliente. Umas 5 horas ela atrasou um pouquinho, mas deu tudo certo. Eu testei o kit, né? Eu testei o kit de reconstrução, que é esse daqui, ó. Eu gostei, né? Eu gostei. Hidratou bastante o cabelo dela. Lembrando que é uma marca baratinha, né? Mais baratazinha, mas tem o, o diferencial que é profissional, né? Não tem aquele cheiro de fragrâncias inesquecíveis, nem aquelas hidratações, assim, de 200 reais. Mas é um produto que eu gostei da aplicação. Desmaia o cabelo da cliente. Né? E tem um cheirinho suave, mas o um cheirinho suave que super dá certo ali, né? No seu momento de hidratação. Lembrando que o de reconstrução, ele não tem tanto cheiro quanto os outros. Esse de nutrição, eu vendi já um kit dele, né? Eu já também testei ele no Mega Hair. O Mega Hair, como vocês sabem, é um cabelo cortado, ele não tem vida, né? 
e super hidrata o Mega Hair, né? Esse daqui é uma cliente já mandou mensagem, tá em busca e também é bem cheirosinho também. É apenas o de reconstrução, que ele não tem tanto cheiro, mas os outros têm. Então, da próxima vez, talvez eu traga mais nutrição e crescimento, né? Não, o Botox eu também já testei. Deu um resultado 100% no meu cabelo, apesar de eu não ter feito o procedimento tão rígido como eu sempre faço. Mas deu tudo certo, eu apliquei o Botox e gostei do resultado, né? É, a loja tá assim, eu tô pensando aqui seriamente fazer um novo pedido, né? Mas vou ver aí, tá bem pertinho do final do mês, dia 5 eu já tenho que... Né, é, meio que comprar algumas coisas pra mim, tipo roupas, algumas coisas e... Mas vai dar tudo certo no tempo do Senhor. Deixa eu acender aqui a luz que eu nem acendi, misericórdia. Então, gente, eu tô pensando em trabalhar com poucas marcas, sabe? Ó, como vocês estão vendo aqui, eu sempre compartilho com vocês minhas experiências. Aqui tem um kitzinho assim, não, eu não gosto muito assim. Por exemplo, marcas misturadas, né, ó. Muitas coisas que só tem um, dois, eu não gosto muito assim. Então, assim, eu vou, é, vou fazer um, um novo investimento em breve. Talvez agora para começo de, de fevereiro, vou ver aí, né? Eu tô pensando, gente, seriamente, trabalhar apenas, por exemplo, trabalhar com essa linha nova, né? Trabalhar com ela. E também trabalhar com alguns kits do Baba Blue, alguns kits do NH... E assim, e assim em diante, tipo assim, numa partilheira eu vou ter só três marcas, tipo, deixa eu ver aqui, um, dois, é, é, em média aí, duas a três marcas em cada partilheira, porém, eu não quero muita opção. Gente, vocês não tem noção como é complicado, ó. a cliente, ela chega aqui na minha loja, ela busca um kit de hidratação, aí eu olho aqui, gente, tem uma marca, outra marca, outra marca que são três marcas diferentes, como vocês podem ver. Bel Kit, Bel Corpo e Charmelli. Aqui é outra marca, ó, Naxos, e aqui é outra marca, Alquimia. Então, são cinco marcas só nessa parteleira. Cinco não, seis, porque tem outra da Hialurônico e tem outra marca da Keratex também. Então, vamos ver, cinco, seis, sete, é, sete marcas aqui diferentes. E eu e a cliente, ela gosta muito de perguntar, ela diz qual é a melhor qual é a melhor. Então, eu fico muito na dúvida de proporcionar um bom resultado sem eu ter uma garantia, porque são cinco marcas diferentes. E nem, nem todas as cinco marcas eu já testei, sabe? Hoje eu já testei bastante produtos meus, assim, hoje em dia eu já conheço a, a maioria dos meus produtos. Então, assim, eu tô pensando em trazer... É, tipo assim, eu já vi muitas lojas assim, né? Dessa maneira que eu tô falando. Por exemplo, uma partilheira vai ser só kit NH, essas duas partilheiras cheias de kit NH. Essas outras, outra marca que eu gosto muito, ou então produtos parecidos com as marcas. E assim em diante. Não ficar com muitas opções, porque confunde muito. Eu tô aqui com as minhas partilheiras um pouco vazias, como vocês podem ver, ó. Aqui é mais tinta de cabelo, mas é pouquinha coisa, né? Então, assim, para mim fazer um investimento aqui para a loja, eu teria que pensar bastante. Primeiro, eu tenho que ter uma boa saída desses produtos. Então, assim, eu vou divulgar mais alguns produtos, tipo esses da assim, ó, da Seda, da Embeleze, para mim ver se tem uma saída mais rápida. É, e de acordo que eu for vendendo aqueles lá também da Hidravit, né, eu vou ver aí o investimento. Para me trazer aí bastante opção para a loja de produtos mais específicos. Ali também tá bem vazio, vocês veem, ó. Até porque, gente, são cinco partilheiras e eu nunca tive tantas partilheiras assim como antes. Vocês podem ver, né? Eu tava até aqui anotando algumas coisas é, sobre alguns kits que eu irei precisar pra loja, né? E eu não tô mais afim de gastar dinheiro com todo tipo de marca, né? Por exemplo, eu tenho aqui o kit liso imediato, né? Sou mais liso, que tá bastante kit ali ainda, assim, né? Que eu trouxe achando que eu ia vender muito rápido, não vendeu ainda. Mas é assim mesmo, é tudo é investimento para a loja. Eu estou pensando em trazer marcas, poucas marcas e mais quantidade. Né? Porque se eu tiver seis kits do, do NH, eu tenho uma reposição boa, um estoque bom dele. Aqui eu tenho dois kits dele ainda, mas eu tinha cinco, era seis, eu tinha seis kits dele. Hoje eu só tenho mais dois. Então, de dez kits ali, eu acho que quatro sempre sai, né? Então, é ter... Hum posso dizer, um equilíbrio das marcas, né? 
Ó, o kit Baba Blue eu só tenho mais. Nenhum direito eu não tenho, porque eu vendi a marca, né? E eu tinha, eu acho que era quatro deles, só tenho menos de um, que só tem um shampoo, condicionador e creme de pentear. Então, algumas marcas é assim, né? É, vou, essas máscaras, não gostei muito delas, gente. Eu testei, ó, da Bell Kit, ó. Eu peguei a máscara de... Essa daqui, eu peguei essa bomba de explosão de nutrição, essa daqui, ó. Eu peguei ela pra me testar no meu cabelo, não gostei. Não hidratou meu cabelo. E, assim, gente, qualquer marca hidrata meu cabelo, essa não hidratou. Tipo, é como se fosse uma água... Meia, uma máscara me aguenta, me não sei explicar, um quilo, né? É um quilo de máscara. Só tava no valor de R$ 9,97. Então, assim, não tem como eu vender um produto desse de R$ reais ou R$ 29 e pouco, sendo que ele não hidrata. Já essa daqui é diferente. Nessa daqui, ela é bem consistente. Eu vou abrir aqui para mostrar a consistência para vocês. Então, abri as duas marcas, ó. Essa daqui emprestou a loja de cheiro, de perfume, né? Ela só custou um valorzinho aí de R$13,90, alguma coisa. Essa daqui de 1kg, dá pra me vender bem ela. E essa daqui é nove e pouco. Ela aqui você já vê tipo uma coisa muito aguenta. Não é, chique, não é manteiguinha, não. Essa daqui já é mais manteiguinha, tá vendo? Ó? Essa aqui não, essa daqui é tipo muito aguenta. Muito, parece que colocaram muito produto pra, pra render muitos potes e acabaram aqui perdendo a composição verdadeira da máscara. E a, intu, e a intenção também, né? Que é a nutrição. Então, pra nutrição, essa daqui não é hidratação profunda. Não cumpriu né, o que ela tinha pra, pra fazer. Então, vou baixar o preço delas e tentar vender e colocar mais outras marcas. Tipo, eu vou colocar essa daqui mesmo. Né? Até porque você não encontra fácil todo tipo de máscara de, de hidratação boa pro cabelo e de marca diferente. Então, provavelmente eu trago só essas daqui mesmo pra loja. Enquanto aquelas eu não gostei muito. Eu já também já trouxe outras marcas de, de um quilo, né? Pra loja também não gostei. E deixa eu ver... Essas daqui também, apesar de ser baratinhas, eu gosto muito dessas daqui, ó. Da Bel Corpus. Inclusive, tem uma distribuidora que vende avulso. Sai por cinco reais a máscara. Dá pra gente vender aí de 12, 13, 15 reais mais ou menos. A máscara de 500 gramas. Ou seja, dá pra ter uma lucratividadezinha pequena, mas que tenha boa saída, né? Então, gente, é isso. Né? Queria só atualizar essas coisas pra vocês. Eu gostei da marca Hidravit. Então, é, quero formalizar um pouco mais a loja com decorações, como eu falei pra vocês. Deixar ela mais bonitinha e tal. E também rever essas partilheiras, né? Rever essas partilheiras por conta dos produtos. Que tem muitas opções e muitas coisas que embanam na cabeça da gente. Então, eu vou trabalhar com poucas marcas. Eu vou fazer a mesma coisa que uma loja daqui da Itarema fazia, da minha cidade. Que cada partilheira era uma marca diferente. Tipo, Yamaha, Amend, Bilstrato. Tipo, uma coisa assim. Só que com as marcas que eu tenho aqui na loja, certo? Então, depois eu vou fazer isso, né? Como vocês podem ver, é, eu fastei os móveis de lugar, né? Deixei tudo certinho aqui, ó. E tá muito mais bonito. E tudo é no tempo do Senhor, né? Que o Senhor venha curar nossas feridas, nossos passados, abençoar nosso presente e preparar coisas para o nosso futuro muito maravilhosas, nossas vidas. E que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos com muita leveza, sem preocupações, sem pessoas para puxar nosso tapete, né? E com muitas forças, garras. Eu agradeço a todas vocês que sempre estão comentando nos meus vídeos, me dando forças. Vocês não têm ideia de quanto isso que me ajuda no meu dia a dia, certo? Então, gente, o vídeo foi esse, né? Muito obrigado se você chegou até aqui. Se inscreva, curta e comente no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!